بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم و نہائیت الحمد للہ نحمده و نؤمن به و نتبکد علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات آمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألو لبا أفرصة أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نتنال خضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسے وی قیمت چٹ ٹوٹ دا نہیں اونا 
ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਾਏ ਦਾ ਕੋ ਚੋਰ ਵੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਾਏ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਵੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਚੋੜ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦ ਉਸ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜੱਲ ਸ਼ਾਨਹੁ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਅਕਦਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਇਮਾਮੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਇਮਾਮੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸੈਅਦਨਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਅਕਦਸ ਅਤਹਰੋ ਆਲਾ ਔਰ ਬਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੋਫੀਕ ਏ ਖਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋਏ ਆ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਤਕਬੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਯੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬੱਚਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਾਜ਼ ਵਜ਼ਾਇਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਵਜ਼ਾਇਫ ਦਾ ਤਾਲਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਚੋਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵ ਬਿਹਮਦਿਹਿ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੜਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ 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 ਫਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰਵਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨੰਗਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕੈਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ عطا ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਮੰਗੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦਰੂਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ عطا ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰੂਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ عطا ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਮਸਲੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਚਾਰ ਮਸਲੇ ਤੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫਰਮਾਓ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰੂਦ ਏ ਪਾਕ ਪੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ ਲੇਕਿਨ ਦਰੂਦ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪ
سبحان اللہ اللہ فرمان دے دے فرمان لوگو میرے پیغمبر دی ذات او ذات جدے تے میں عرشان والا رب وی درود پہ جنا با میرے مہترم بھائیو اللہ دے درود پہ جن دا مانا کیے اللہ میرے پیغمبر دے دراجات نو بلند کر دائے اے اللہ دا درود پہ جنا ہے فرمایا ان اللہ خوا ملائکتا لوگو میرے فرشتے بھی میرے نبی سونے دی ذات دے درود پہ جنے میرے مہترم بھائیو اللہ دے فرشتے ہیں دا درود پہ جنا کیے اللہ دے فرشتے میرے پیغمبر دی بلندیے دراجات دی دعا کر دینے اور جدے تے رب درود پہ جے انہوں ہی کہیں دینے محمد صلی اللہ آپ کسے چیز نا سڑن دی آواز آ رہے مطلب بدبو آ رہی ہے پتہ نہیں کی چیز کو مطلب ایتھوں کو چیز سڑ دی پھئیے تے آن کرو میرے محترم بھائیو اللہ دے مابو پیغمبر دے نازل خون والا قرآن فرمایا یا ایوخ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما فرمایا مومنو تسیوی درود پہ جیا کرو تسیوی درود پہ جیا کرو میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر دی ذات و ذات جدے تے اللہ وی درود پہ جدائے اللہ دے فرشتے وی نبی سونے دی ذات تے درود پہ جدے نے تے مومنو میرے نبی دی ذات تے رب گندہ تسیوی درود پہ جیا کرو میرے محترم بھائیو نبی باق دی ذات و ذات جدے تے اللہ درود پہ جے اللہ تعالیٰ دے فرشتے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پہ جدے نے میرے بھائیو اللہ دا درود پہ جندہ مانا اے وے اللہ نبی پاک دے درہ جاپ نو بلند کر دے نے اللہ دے فرشتیاں دا درود پہ جنا اے وے اللہ نبی صلی اللہ اللہ دے فرشتے نبی پاک دی بلند دیئے درہ جاپ دی دعا کر دے نے ہون پہلا مسئلہ تو جو میرے بل کرو میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود نہیں پہ جدا اللہ جانتا ہے دا دن بھی نقصان دے اندر او دیا رابطہ بھی نقصان دے اندر او دا دن بھی خراب ہے تے او دیا رابطہ بھی خراب نے جڑا بندہ میرے محبوب سونے دا نا سون کے درود نہیں پیجدا کیڑے پیغمبر تے درود نہیں پیجدا جس پیغمبر نے میری تیری خاطر مارا برداشت کی دیا نے طائف دیا وادیاں دے اندر کیڑے پیغمبر تے درود نہیں پیجدا جس پیغمبر نے میری تیری خاطر اپنیاں بیٹیاں دیا تلاکہ میں برداشت کی دیا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو میں چار نقصان بیان کر لگا مدرود نہ پڑھن دے چار نقصان تھے آن میرے بل کیجئے پہلا نقصان جڑا درود نہیں پڑھ دا ہوتا پہلا نقصان کیے میرے پیغمبر فرما دے نے جیڑا بندہ میرا نام سن کے میری ذات تے درود نہیں پڑھ دا وہ بندہ تباہ ہو جائے نبی پاک نے حدیث دے وجہ بیان فرمایا او بندہ تباہ ہو جائے جڑا میرا نام سن دائے تے میری ذات تے درود نہیں پڑ دا میرے محترم بھائیو ایک نقصان ہویا کہ نہ ہویا میرے پیغمبر نے انہوں بد دعا دی تیئے آپ نے فرمایا بندہ تباہ ہو جائے بندہ خلاق ہو جائے جڑا بندہ میرا نام سن دے تے میری ذات تے درود نہیں پڑ دائے پہلا نقصان اور دوسرے نقصان تے گور کرنا میرے اور تسان تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے 
ਕੋਲ ਜਿਬਰੀਲ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸੀੜੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਸੀੜੀ ਦੇ ਚੜੇ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਚੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੂਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਆਮੀਨ ਤੀਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਆਮੀਨ ਤਿੰਨ ਬਦਵਾਵਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਬਰੀਲ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਬਦਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪੂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੀ ਬਦਵਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਨਤੀ ਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਨਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਈਓ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਤੁਰੇ ਯਤੀਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਨਾਕ ਖਾਕ ਲੂਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲਾਨਤੀ ਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਂਤੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਂਤੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਵੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਂਤੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਲਾਂਤੀ ਕਹਿ ਦਵੇ ਉਹ ਸੁਮਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਨੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨ ਅਲਨ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੂਹਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਾ ਸੱਲਿਮੂ ਤਸਲੀਮਾ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਰ ਡੱਬੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਲਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਜੀਏ ਕਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਮੋਤੀ ਜੈਸੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤਾਇਫ ਦੀਆਂ ਬਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਜੈ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਰ
اللہ اس بندے نو جنت اندر میرا گوانڈ اتا فرمائے گا سبحان اللہ ایتھے کسی دا مکان ایم پی اے دے کار دے قریب ہوئے نا کسی ایم مینے دے محلے اندر ہوئے او مشہور لوگ ہاں دیا گلنا کر کر کے اپنے مکان دے پتے ٹکانے دا دے نو جی فلانے ایم پی اے دے گوانڈ میرا مکان ہے فلانے ایم مینے دے محلے جو میری کوٹھی ہے تے او بندہ کنہ قسمت والا ہوئے گا جنو اللہ جنت میں چرہشا نبی پاک دے گونڈ تا فرمائے گا سبحان اللہ میں دعویٰ کیتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑ دے اللہ جنت اندر انہوں میری خمسائے گی تے میرا گونڈ تا فرمائے گا آؤ لوگوں میں خدیث پیش کرا میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ فرماتے نے میرے پیغمبر کو ایک بندہ آیا اندہ سونے نبی جی ایتھے تو آٹا مکھڑا بکھنے وہاں تے سینے تھنڈا پہ جان دیا نے سینے تھنڈا پہ جان دیا نے ایتھے تو آٹا چیرا بکھنے آتے دل نو چین مل جان دے آرام مل جان دے تے کل جدو جنت دے اندر اللہ نے تو آنو چا مقام دیتا خونہ میں اچھی شام دیتی ہونی ہے سونے نبی جی ایتے فرماؤ نا ایتھے تے ایک مٹ دی جدائی پہ جاوے تے ساڑھے کن تو آڑی جدائی برداشت نہ ہوئے سونے اما پوبا کل جنت دے اندر اللہ نے تو آنو مقام ممود بھی دیتا ہونا میں تے تو چی شان بھی دیتی ہونی ہے سونے نبی جی تے فرماؤ نا کل جنت دے اندر سانو بھی کہ تو آڑے قریب نیڑا لب جائے گا کہ نہیں لبے گا آپ فرما دے دے میرے صحابہ اگر جنت اندر میرا گوانڈ چاند دے پھر ایک کام کسرت دے نار کریا کرو جی جی آقا جی اللہ پاک دے مبو پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ پھر ایک کم کسرت دے نار تے تسلسل دے نار کریا کریا کرو آپ فرما دے نے میرے صحابہ میری ذات تے پھر درود پڑیا کرو درود پڑیا کرو درود پڑیا کرو کیونکہ جڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑے گا اللہ جنت اندر اون نہیں میرے زیادہ قریب کر دوے گا او میرے محترم بائیو لہور والے ہو اگر سوڑے نہ پیتا جنت اندر گوانڈ چاندے جے تے رب دواستا جے درود مستقل پڑھیا کرو مستقل پڑھیا کرو کیونکہ نبی پانک فرما دے نے درود پڑھن والا بندہ جنت جے میرا گوانڈی ہوئے گا سبحان اللہ جو میرے بائیو بزرگو تے بچے ہو تے جوانو سانو دنیا دا گوانڈ نہیں چاہی دا ایم پی اے دا گوانڈ نہیں چاہی دا ایم میں نے دا گوانڈ نہیں نہیں چاہی دا دنیا دے کسے سود خور دا گوانڈ نہیں چاہی دا دنیا دے کسے غیبت خور دا جناب گوانڈ نہیں چاہی دا دنیا دار دا گوانڈ نہیں چاہی دا دین دار دا گوانڈ مل جاتے تے اللہ دی بڑی رحمت دے دعا کرو اللہ سانو سارے انو نبی سونے دا جنت ویچ گوانڈ نصیب فرمائے قرآن کی قیمت ہے ان اللہ خواب ملائکتا ہو یسلون علم نبی یا ایوہ اللذین آمنو سلو علیہ سلو علیہ وسلمو تسلیم کیسے نبی تے درود پڑھنا ہے کیسے سونے تے درود پڑھنا ہے کیڑے کالی کملی والی سونی سرکار تے درود پڑھنا ہے جنہ دے بارے میرا پہ آرے تے میں محبت نہ لے جے کر کے بھی سونے نبی دی نات پڑھتا جاواں میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ والو مکھ پاویں پر تالو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم او میرے مدنی محمد محمد دی کیا بات خی او جدی عظمت وچ آیا قرآن خی او جدی عظمت وچ آیا قرآن خی او یو دے ہوں بدارا چنہ اپنا 
ਨਾਵੀ ਲਿਖਵਾ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੀੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਪੀੜੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰੋ ਪੀਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੀਏ 10 ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜੋ ਹਾਂ ਦਰੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਦੇ ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕੂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਦਿਸਣ ਦਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦਣੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕਾ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕੋਰ ਕੇ ਸਵੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਦਿਸਣ ਦਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰੀਦਣੇ ਨੇ ਪਕਾਤੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਕੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਆ ਉਹਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਤੇ ਕਿ ਹੋਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾਤਾ ਉੱਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਰੀਦਣੀ ਆਂਦੀ ਏ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਓ ਮਰੋ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿੰਜ ਵੀ ਬਿਟ ਬਿਟ ਵੇਖੇ ਵੀ ਘਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੰਡ ਜਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਟ ਬਿਟ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਰੀਦਣੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਉਹਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੇਖਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਸੇਵੀਆਂ ਥੱਲੇ ਖੰਡ ਕੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੀਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੀਰੋ ਪੀਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਨੇਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਈਓ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯਸੱਲੂਨ ਅਲਨ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੂਹਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਾ ਸੱਲਿਮ ਤਸਲੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨ
ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੱਜੇ ਸਿੱਧੀਕ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਫਰੂਕ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈਏ ਬਲਕਿ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਸਿੱਧੀਕ ਤੇ ਖੱਬੇ ਫਰੂਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਸਿੱਧੀਕ ਤੇ ਖੱਬੇ ਫਰੂਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਸਿੱਧੀਕ ਤੇ ਖੱਬੇ ਫਰੂਕ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕਬਰੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਕ ਦੀ ਕਬਰੇ ਤੇ ਫਰੂਕ ਦੀ ਕਬਰੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਾਪਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਸਿੱਧੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਖੱਬੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰੂਕ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ حضرت ابن مسعود فرماندے نے میں دعا منگنا پیا تے نبی پاک میری دعا منگن دا انداز ویکھدے پے نے تے میرے پیغمبر نے دیکھیا ابن مسعود فرماندے نے میں پہلا اللہ دی حمد بیان کیتی اے دعا دے اندر بات دے اندر میں سونے نبی دی ذات تے درود پڑھے آئے تے جدوں میں دعا دے اندر پہلے نمبر تے اللہ دی حمد بیان کیتی اے بعد اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے آئے تے جدوں میں درود پڑھ لے آئے توجو ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਨੇ ਮਸੂਦ ਐ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੂੰ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਏ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਏ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਏ ਸਲ ਤੋ ਤਗੂ ਸਲ ਤੋ ਤਗੂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ ਲਿਆ ਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਚਾਹਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਏ ਮੰਗਣੀ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਏ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਕੌਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਵੇ ਨ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਈਓ ਅਗਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਚਾਹਦੇ ਜੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਲਾਹਾ ਵਾ ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨ ਅਲਨ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੂਹਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਾ ਸੱਲਿਮੂ ਤਸਲੀ ਮਾ ਇਹ ਨਾ ਖਿਆ ਕਰੋ ਭਾਬੀ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਸੁਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸੁਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਨੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰੂਦ ਉਹ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਦਾ ਤੀਸ
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب فرما دینے جدو میں دعا منگنا نبی پاک دے کول چلا جانا ایک دن میں دعا منگنا گا نبی پاک دے کول چلا گیا باں میں آقا جی میں دعا منگنا باں نبی پاک نو میں دس رہا اللہ دے نبی جی میرا دل کرتا ہے جدو میں دعا منگا کرا ایک کی سا تو آڈی ذات تے درود پڑ لینا تے تینی سے دعا منگ لینا تے آ مسکرا پہن دینے سبحان اللہ میرے پیغمبر مسکرا پہنے آ فرما دینے او بھئی سونے آ مرضی تیری ہے لیکن دعا ویچ درود زیادہ کر تیرا فائدہ ہو جائے گا اللہ بے نبی جی دو ہی سے درود پڑ لینا دو ہی سے دعا منگ لینا میرے نبی پھر مسکر آئے آ فرما دینے او بھئی سونے آ مرضی پھر بھی تیری ہے لیکن درود زیادہ کر اللہ دے نبی جی تینی سے پڑھ لینا ماں آپ فرما دنے ہو بھئی سونے ہم مرضی پھر بھی تیری ہے درود زیادہ کر دعا دے اندر درود زیادہ کر ہو بھئی بن قاب کیا لگا سونے ہم محبوبا پھر سو ہاتھ رسا پھر تے گھنڈے میں رب کڑوں کچھ نہیں منگاں گا بس تو آٹی ذات تے درود ہی پڑھتا رہاں گا درود ہی پڑھتا رہاں گا درود ہی پڑھتا رہاں گا آپ فرما دنے ہو بھئی سونے ہم جاننا ہے دے اللہ دن عطا کی کرے گا اے زن تو کفا ہم مکا او بھئی اللہ اے دے بدلے تیرے گناہ بھی معاف کر دوے گا تے غم بھی دور کر دوے گا دو جو منگیں گا اللہ وہ بھی دیتی جائے گا جو نہیں منگ سکیں گا درود پڑھن دی برکت نال اللہ بن منگیں یہ عطا کر دوے گا سبحان اللہ میرے محترم بھائیو درود پڑھو تے اللہ بن منگیں دن دائے میرے محترم بھائیو درود پڑھو تے دکھان دا علاج ہو جاند ہے پریشانیاں مک جاندیاں نے تکلیفان دی ٹینشن مک جاندی ہے اگر جناب تم بیمار ہیں تے درود پڑ گربت دا پھڑے ہیں تے درود پڑ اگر کسے قسم دی کار دی پریشانی ہے تے درود پڑ میرے محترم بھائیو دکھان دا علاج درود دے اندر گربت دا علاج درود دے اندر تکلیفان دا علاج درود دے اندر تیریاں پریشانیاں دا علاج درود دے اندر میرے بھائیو اللہ دن نبی دی زبان تے نہیں ماز اللہ غلط ہو سکتی دی آج تو بعد وعدہ کرو درود پڑھنا ہے انشاءاللہ ضرور پڑھا کریں گے مولانا ناصر مدنی نے تو انو ماشاءاللہ عید پڑھائی عید دے اندر انہا وعدہ لیا بھی سو وار روز پڑھنا کرنا ہے میں کہنا ہوا جنی توفیق ہے سو وار نڑو بد کے پڑھنا ہے کہ وہ انشاءاللہ سو دفعہ نڑو بد کے لاپ دا دات مرتبہ میرا زین پڑھیا چلو انہا درود میرے محترم بھائیو جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ دا دے دو کھٹال جان دینے قرآن آن دا ان اللہ ہوا ملائکتہو یسلون علم نبی یا ایوہ اللذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما دوسرا مسئلہ درود پڑھنے تے پیغمبر دی سنت والا پڑھنے درود پڑھنے تے بخاری مسلم ترمزی بن ماجہ بودود نسائی مصدر کے حاصل حاکم عدیزیاں کتابوں چوہے کے درود پڑھنا ہے درود ہو پڑھنا ہے درود ہو نہیں پڑھنا جدے اتے مولویاں نے مور فیصلہ بادے چلو آئیے درود ہو پڑھنا ہے جدے اتے مور مکہ مدینہ دی لگی ہے روایت تم دیئے بخاری شریف دے اندر آپ فرما دے نے میرے صحابہ میری ذات سے انجھ درود پڑھنا ہے اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم نقامید مجید اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارت آل ابراہیم والا آل ابراہیم امنا کا حمید و مجید ایک دوسرا درود وی ثابت ہے آپ فرما دینے میرے صحابہ میری ذات دیں جوی درود پڑھنا ہے اللہم صلی اللہ محمد ایک تیسرا درود وی ثابت ہے یہ میں اکثر حدیث بیان کیتی ہے کوئی شکر دا مریض ہے تے سنے کوئی دل دا مریض ہے تے سنے کوئی دمے دا مریض ہے تے سنے بڑے بڑے خاصت تالا میں چھو جو 
ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲੋ ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਨਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲੋ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲੋ ਮਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲੋ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਪੜਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤਬੀਬਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨ ਏ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਟੀਬੀ ਦਾ ਮਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨੇ ਤਿਬ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਪ ਦਾ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਓ ਮੈਂ ਨਸਾਈ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦਰੂਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਾ ਅਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਆ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਲਦੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਠਹਿਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੜ ਲਵੇ ਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਪੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰੂਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਨਾ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਨੀ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵਬੰਦੀ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ اختلاف اے وے قران دے خلاف گل نہ کرو نبی دی حدیث دے خلاف گل نہ کرو بال تے نہیں ہے نا ایتھے وہابی تے سنی تے دیوبندی آ زین لے کے نہ آیا کرو آ کینا دی مسجد ہے جی اے وہابیاں دی اے آ کینا دی اے جی آ سنیاں دی اے آ کینا دی آ دیوبندی اچھا مینوں ایمانداری نال دسیا جے مسجد دے نہ وہابیاں دی اے نہ سنیاں دی اے نہ دیوبندیاں دی اے مسجد آ کیدا گھر اے او جی بولو کیدا گھر اے ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਏ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਹੱਕ ਹੱਕ ਸਭ ਦਾ ਏ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ
دین تے چلنا ہی ہے اسی دنیا تو ٹور بھی جاؤں گے تے میرے محمد دا دین پھر بھی چلتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم لو جی وقت تھوڑا ہے پیان میرے وال کرے آجے میرے پیغمبر فرما دے نے جڑا بندہ انہ درود پڑھ دا ہے اس بندے دے جس میں بیماری نہیں ٹھہر دی اللہ ہم صلی اللہ محمد والا آل محمد ان بعض بندے کہیں دے نے مولانا ایک تو بے کھونا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی دے دے کی تھے آن دا ہے میرے محترم بائیو اے دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم اے دے بارے تین گلہ زین دے اندر رکھو پہلی دے بات اے میں میرے نبی نے فرمایا میری امت کسے گمرائی دے کامت جمع نہیں ہو سکتی پہلی بات ہے تو اے دے اتے جمع امت ہے آج میرے اے میرے نبی دی خدیث ہے تو اسی کہو کہ مولانا اے جمع امت کنوں کہن دے نے آؤ میں دسا دین دا دال بلو میں جمع امت کنوں کہن دے نے میرے امام بخاری نے صحیح البخاری دے اندر جتھے بھی میرے پیغمبر دا نہ لکھے ہے نال صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہے امام مسلم نے صحیح مسلم دے اندر جتھے بھی میرے پیغمبر دا نہ لکھے ہے نال صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہے دیو بندیاں دیاں کتابہ اٹھا کے دیکھو سنی ویران دیاں کتابہ اٹھا کے دیکھو پوری دنیا دیاں مسلمان دیاں دے گیر مسلمان دیاں کتابہ اٹھا کے دیکھو جتھے بھی میرے پیغمبر دا نہ لکھے ہے نال صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہے اور دوسری بات اے الفاظ میرے پیغمبر دی زبان جو نکڑے لے ایک دن میرے نبی حضرت عیسیٰ نبی دا ذکر پہ کر دے لے اے آکن آپ نے فرمایا ینزلو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری بات میرے آقا نے دیکھ بی بی آئیے تے آکے کہیں دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا میرے محترم بھائیو اے بھی درود پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کہیں دا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ و سلمو تسلیما سبحان اللہ ہون تیسرا مسئلہ میرے پیغمبر نے اپنا تیسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ تیسرا تو بعد چوتھا مسئلہ میرے پیغمبر نے کنہ کنہ جگہ تے درود پڑندہ حکم دیتا ہے چوتھا مسئلہ نبی پاک نے کنہ کنہ جگہ تے درود پڑندہ حکم دیتا ہے تے جناب تے سلام پڑھنا ہے تے کنج پڑھنا ہے جے میں وہ جگہ آخر تے گنا دوا تے آپ پڑھا کرا گے نا انشاءاللہ یہ مونڈے آنو دے پتا بھی جمعہ رات نو آ ڈراما لگنا ہے تے منگل نو آ لگنا ہے تے بود نو آ فلم لگنی ہے فلانا مونڈا پکھے دے نال لمک کے مر گیا فلانی کڑی نیر چھاڑ ماں وجہ تحریر کی تھی ہوں دیئے اینا دی خاش دے مطابق کوئی کام نہیں ہویا تے اممہ ابے نے ویا نہیں کیتا تے اس واسطے مر گئے نے بندہ دین واسطے مرے تے اے تے چنگی گا لینا قرآن دی اس واسطے تے آج تک کوئی نہیں مریا جنا دے دل وچ ایمان ہے ہوئی جا کے مجاہدین بادران تے لڑ دے نے افواج پاکستان ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی فوج دی حفاظت فرمایا آمین کہا دی اللہ پاکستان دی حفاظت فرمایا اور انہا درندے آنو اللہ انجام تے پچائے دینا کشمیر دے اندر مسلمان آتے ظلم شروع کیتا ہے یقین جانو بندہ ایتھے نہیں بولتا پھر قیامت ہی پہلی نو بولنا ہے تے اللہ دے دین واسطے نکڑنا ہے جے آج نہیں نکڑنا تے پھر قدی بھی نہیں نکڑنا آج میں نو اے تے امام داری نہ دس دے آجے بھی ساڑے بچے ہم تے جو ظلم ہوئے تے اسی برداشت کرانگے ساڑے سامنے ساڑیاں ماما بہنہ دیاں عزتہ نو خراب کیتے کیتا جائے تے ساڑے کون برداشت ہوئے گا اے روز ہر کار دے میں جی کام ہو رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر دے اندر دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دے جذبے نو قبول فرمائے تے انہ نو اس درندگی تو اور کفر تو رہائی نصیب فرمائے آمین کہا دے میں میرے اور دوسرہ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع آپ فرما دینے نماز جنازہ دی دوسری تکبیر تو بعد میری ذات درود پڑھنا ہے نماز جنازہ دی دوسری تکبیر تو بعد میری ذات درود پڑھنا ہے پڑھاں گے نا انشاءاللہ تے امان داری نڑ میں آتے اگے تفرقے دی گال کی تی کوئی نہیں کہی تے بچارے جنازہ پڑھ دینے آئی دروں نیت دے جان دینے آئی دروں سلام پھیر دے جان دینے جان لگیا مردے دے نار بھی جناب ہاتھ کر جان دینے ناؤ سونے آن 
میرے نبی نے جنازے دیا دعاواں سکھائیاں نے میرے نبی نے جنازے دیا جناب تکبیراں سکھائیاں نے ساریاں تکبیراں پڑھ سونے نبی دی ذات تے درود پڑھ میرے محبوب پیغمبر نے نماز جنازہ دی دوسری تکبیر تو بعد درود پڑھی ہے ایک اور موقع آپ فرماتے ہیں مسلمانہ دی مجلس لگی ہو بے مومن بیٹھے ہون تے مومن مجلس اندر آن درود نہ پڑھتے ہیں اسی مجلس دا فیدہ ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا مجلس اندر آن آئے تے بین ہے تے میری ذات پہ درود پڑھنا ہے تیسرا موقع آپ فرماتے ہیں لوگ ازان دینیے ازان بولو ازان انشاءاللہ دوا کرانگے نا سیدہ میرے نبی نے فرمایا آزان نہ دین والے قیامت والے دینے نہ دیا توڑا لمیاں غون کیا سبحان اللہ میرے معبوب پیغمبر فرما دینے ازاز سمیت و مل معزی نفع جد ام معزن ازام دوے ہوں جی کہو جی میں بولو جی میں ہوں جی کہو جی میں معزن کہن دا ہے تے جد ام معزن ازام دے لوے تے سمہ سلو علیہ سمہ سلو علیہ ازان بعد اچ دینی ہے تے پہلا میری ذات تے درود پڑھنا ہے کیوں جی مسئلہ صحیح ہو گیا گلت ہو گیا آج تاکہ ایک دوسرے دے کرے بان پکڑے مسئلہ حال نہیں ہویا اللہ سونے آ مسئلہ ہونے اختلاف پہ آگیا ہے اہل حدیث پر آکہیں دینے ازان تو پہلا درود پڑھنا ازان تو بعد درود پڑھنا چاہید ہے سنی ویر کہیں دینے ازان تو پہلا درود پڑھنا چاہید ہے تو ان ایک اختلاف پہ آکے نہ پہا تو ایتھے ان لڑنا چاہید ہے ایک دوسرے دے سیر پاڑنے چاہید ہے ایک دوسرے نو زلیل کرنا چاہید ہے ایک دوسرے نو قتل کرنا چاہید ہے نا نا دین تے مشکل دا نا نہیں دین تے محبت دا پیغام ہے تے جدو اللہ دا قرآن کہیں دا ہے تے جدو میں دین میں تے اختلاف ہو جائے لڑنا نہیں مرنا نہیں ردو ہوئے لاللہ آ جانا ہے قرآن وال نبی دے فرمان وال آؤ ان اللہ ان جناب امت دے درمیان اختلاف پہ گیا ہے حضام تو پہلا درود پڑھنا ہے کہ بعد اندر پڑھنا ہے آؤ نبی دی خدیث گن پچھئے آپ فرمان دے نحضا سمیت و ملم معزن فعزن وہ لوگ جد ہوں معزن ازام دوے ہوں جو کہو جو معزن کہن دا ہے تے جد ہوں ازام دین وے معزن سم سلو علیہ ازام سن والا تے ازام دین والا بعد اندر ازام تو بعد میری ذات تے درود پڑھن ہے میرے محترم بھائیو لڑن دی لوڑ کوئی نہیں مرن دی لوڑ کوئی نہیں رب دا باستہ جی اگے امت فتنے دے اندر پہ گئی ہے اللہ دا باستہ جی میں ہاتھ بن کے تو انہوں کہنا چاہنا ہوں رب دا باستہ جی ل آپس دے اندر چگڑیے نہ لڑیے نہ مریے نہ قرآن تو اپنا اختلاف دور کیجئے میرے پیغمبر دے فرمان تو اختلاف دور کیجئے تُسی کہو کہ مولوی درود درود پیا کردہ ہے تے نبی پاک دی ذابطے سلام کے جے پڑھنا ہے آؤ ویرو میں دسا آخر تے سلام کے جے پڑھنا ہے آؤ پیار نہ محبت دے نہ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جدو از مسجد دے اندر ہونا ہے تو انتے کی کرنا ہے اپنا سجہ پیار مسجد جے رکھنا ہے تو زبان تو کی کرنا ہے بسم اللہ کے والسلام و السلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا ان نماز پڑھ لئے مسجد جو باہر نکلنا تے کھبا پیر بار رکھنا تے زبان تو کی کہنا ہے بسم اللہ کے والسلام و السلام علی رسول اللہ اللہم اینی حسالو کا من فضل کا لو جی درود بھی پڑھیا گیا تے اچھی بولو سلامی سلام بھی پڑھیا گیا ایک اور موقع آپ فرماتے نے نماز پڑھنی ہے تے نماز دے تیسرے تشد اندر بینا ہے تے کی کہنا ہے اتاخیاتو لیلہ و سلواتو و تیباتو السلام علیکہ ایوہ النبیو میرے محترم بائیو و رحمت اللہ و برکاتو اے اللہ تعالیٰ نے نبی سونے نو دعا مراج دے موقع تے توفے اندر دیتی سی جی میں نبی نے خکم دیتا ہے انجھے پڑھنا ہے سلام پی پڑھے آگیا تے میرے پیغم پر فرما دینے جمعے دے دن آج دے دن سب تو زیادہ میری ذابطے درود پڑھنا ہے کڑے دن کڑے دن بولو نبی پاک نے فرمایا بھی جمعہ آلے دن درود پڑھنا ہے تے ساڑے ملک جو ویاہ کڑے کڑے دن بہتے ہوں دینے کیوں میرے اس بدرگو ایک جمعہ دا دن تے دوسرا ایک جمعہ دا دن تے دوسرا اتوار دا نبی پاک نے فرمایا نا بھی جمعہ آلے دن درود پڑھنا ہے اے جناب منڈے دا بیا یہ نے جمعہ آلے دن رکھیا ہے تو میں پوچھا جناب جمعہ آلے دن کیوں رکھیا جے کہندہ مولوی جی برکت پہن دیئے 
ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਬਰਕਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਰਕਤ ਪਵਾਈ ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਫਜਰ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਸਰ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੁਮਾ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਗਰਬ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਇੰਨੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਜੁਮਾ ਦੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਦੂਲਾ ਕਾਰਜ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਦੂਲਣ ਕਾਰਜ ਬੈਠੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵਜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਉਥੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਕਾਹ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਛੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਈਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਭੇਜ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਵਖਰਾ ਨਿਕਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਲਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਉਂਦਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਕਾਹ ਮਸਲੂ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਨਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਨਕਾਹ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਦੀ ਕੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਐ ਨਦੀਸ ਤੇ ਆਲੇ ਸੁਨਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਦਾ ਨਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਦੇ ਇਹ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨਕਾਹ ਤੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਕਾਹ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਕਾਹ ਫੜਾਇਆ ਜੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ 2000 ਦੇਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪੱਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਾਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਬਾ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੁਸੀਕੀ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਏ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬੇਟੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਧੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਇਹ ਨ
ਦੇ ਹਮ ਦਨ ਕਸੀਰਮ ਤੋਈਏ ਬਨ ਮੁਬਾਰਕਨ ਫੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਪੜ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੜ ਰੱਬੇ ਕੋ ਫਿਰ ਲੀ ਰੱਬੇ ਕੋ ਫਿਰ ਲੀ ਯਾ ਵਜ ਪੁਰਨੀ ਵਰ ਹਮਨੀ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਪੜ ਲੈ ਰਵਾਇਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾ ਚੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੂਸਰੇ ਸਜਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰ ਜਾ ਪੜ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤਸ਼ੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਸ਼ੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ ਤਾਹੀਆ ਤੋ ਲਿਲਾ ਮੇ ਵਸਲ ਬਾਤੋ ਵਤ ਤਈਏ ਬਾਤੋ ਅੱਗੇ ਪੜ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਬਦੋ ਹੂ ਰਸੂਲੋ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤਸ਼ੱਦ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਤਸ਼ੱਦ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ੱਦ ਤੇ ਅੱਤਾ ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਇਨਾ ਕਾ ਹਮੀਦ ਮਜੀਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਦਰੂਦ ਪੜ ਲੈ ਜੀ ਜੀ ਪੜ ਲੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ ਲੈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੜ ਲੈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਰਾਤੀ ਜ਼ੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐ ਜਨਾਬ ਤਾਹੀਆਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੋਲ ਖੁਬਲਾ ਪੜਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਦੀਨ ਪੜਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾਲਾ ਤੇ ਤਾਹੀਆਤ ਪੜਦਾ ਗਿਆ ਓ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਦੁਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਪੜ ਲਿਆਈ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਅੱਗੇ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਪੜ ਲਿਆਈ ਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਜਾਲ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦੇ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦੇ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਇਆ ਕਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਰੋਣ ਆ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਏ ਹਾਏ ਆਫਰੀਨ ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲੰਘਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹ ਲੋਕੋ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਬਚਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬਚਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਦਈਆ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਏ 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 ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਸ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਛੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਬੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਏ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜ ਨਚੋੜ ਕੇ ਪਿਆਇਆ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੜੇ ਬੁੱਢੜੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50-60 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਏ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ 40 40 ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 50 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਈ ਮਾਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀਏ ਅੱਪੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈ ਅੱਬਾ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਜੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਦੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਬੇਗਾਨੀ ਬਸਦੀ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੜੇ ਹੋਣ
ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮੋਏ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆਰ ਜਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਦਈਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਮੁਮਨੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਮਨਾ ਬਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਉਮਾ ਯਕੂਮਲ ਹਿਸਾਬ ਓ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਆਈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਯਉਮਾ ਯਕੂਮਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਮਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈਓ ਦਰੂਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਏ ਦਰੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬਹਾਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਮਲ ਐਸੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੇ ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜੇ ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆਏ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਹ ਮਨਾਕਤ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ